빛의 생명나무는 빛의 일꾼들의 교육과 훈련을 위한 단체입니다. 준비된 빛의 일꾼들의 참여를 기다립니다. 하늘 스스로 정한 그길 하늘은 하늘이 가야하는 길이 있습니다. 땅은 땅이 가야하는 길이 있습니다. 행성은 행성이 가야하는 길이 있습니다. 영혼은 영혼이 가야하는 길이 있습니다. 서로의 갈 길이 다르기에 서로의 의식이 다릅니다. 서로의 의식이 다르기에 서로 가는 길이 다릅니다. 서로 가는 길이 다르기에 서로 함께하며 공존할 수 있는 것입니다. 인류의 현재의식 수준으로는 하늘이 가는 길에 대해 알지 못합니다. 인류의 현재의 과학기술 수준으로는 하늘이 존재한다는 것을 증명할 수 없습니다. 인류의 현재 종교의 수준으로는 하늘의 실체에 접근할 수 없으며 하늘의 실체에 대해 알 수도 없습니다. 인류의 현대 문화나 문명의 수준으로는 보이지 않는 세계에 대해 알수 없습니다. 인류가 보이지 않는 세계에 눈뜨지 않는 한 인류의 현재 의식 수준으로는 하늘이 일하는 방식에 대해 알 수도 없으며 하늘이 일하는 방식에 대해 이해할 수도 없으며 하늘이 일하는 방식에 대해 상상조차 할수 없습니다. 하늘과 땅 사이만큼 인류는 하늘에 대해 무지합니다. 하늘과 땅 차이만큼 인류는 신에 대해 무지합니다. 하늘과 땅 사이의 거리만큼이나 인류는 보이지 않는 세계에 대해 무지합니다. 하늘과 땅 사이의 거리만큼이나 하늘이 가는 길과 인류가 가는 길은 서로 다릅니다. 하늘에 대한 올바른 이해 없이 하늘이 일하는 방식에 대한 이해 없이 하늘을 기준의 상식이나 종교의 틀 속에서만 이해하고 받아들이는 좁은 의식으로는 하늘과 땅의 거리를 좁힐 수 없습니다. 새하늘과 새 땅은 구호로서 되는 것은 아닙니다. 개벽의 시대는 종교인들의 믿음과 신념으로 열수 없습니다. 새로운 정신문명은 인류의 시민의식이 높아지고 종교가 제 역할을 다하고 정의로운 사회가 실현되고 복지국가가 실현된다고 건설될 수 없습니다. 새로운 정신문명은 사회제도의 개선만으로 이룰 수 없습니다. 새하늘과 새 땅은 하늘의 계획이 있어야 가능합니다. 새하늘과 새 땅은 하늘의 의지가 있어야 합니다. 새 하늘과 새 땅은 창조주의 의지가 있어야 합니다. 새 하늘과 새 땅에서 펼쳐질 정신문명은 보이지 않는 세계의 계획과 의지가 있은 후에야 하늘의 계획이 땅에서 펼쳐질 수 있는 것입니다. 하늘이 가는 길에 하늘이 준비한 길에서 하늘이 준비한 프로그램대로 땅에서 펼쳐질 때만 이루어질 수 있습니다. 인류의 현재 의식의 수준에서 우물 안에서 우물 안을 넓혀보려는 시도로는 
새로운 정신문명을 건설할 수 없습니다. 새로운 정신문명은 모든 것이 무너지고 붕괴된 폐허 속에서 물질문명이 붕괴되고 난 폐허 속에서 하늘이 주관하는 하늘이 일하는 방식으로 판이 바뀌는 방식으로 열릴 것입니다. 새로운 정신문명은 물질적 토대가 무너지고 사회적 토대가 무너지고 난뒤 생존을 위한 처절한 싸움을 통해 생존의 필요에 의해 인류의 의식의 각성은 이루어질 것입니다. 인류의 의식의 각성과 함께 새로운 정신문명은 시작될 것입니다. 하늘은 인류가 한 번도 경험하지 못한 극한적 상황들을 펼쳐놓을 것입니다. 현재의 인류의 의식 수준에서 옳다고 믿었던 가치들이 붕괴될 것입니다. 합리주의라고 믿었던 가치들이 붕괴될 것입니다. 철석같이 믿었던 종교적 신념들이 무너지는 건물들과 함께 무너져 내릴 것입니다. 상식이라고 믿어왔으며 당연하다고 믿어왔던 것들이 더 이상 정상적으로 작동하지 않을 것입니다. 오염된 모든 지식과 상식은 대우주의 법칙으로 대체될 것입니다. 살아남은 인류들은 하늘의 맨 얼굴들을 보게 될 것입니다. 하늘이 얼마나 냉정한지 하늘이 얼마나 무서운지 온몸으로 체험하게 될 것입니다. 하늘을 잃어버린 인류가 가슴에서 하늘을 되찾을 때까지 마음에서 영혼의 신성함을 회복할 때까지 하늘은 하늘이 일하는 방식으로 인류가 우주의 법칙을 배우고 익힐 때까지 인류가 우주의 시민법이라고 하는 우주의 전체 의식으로 하나가 될 때까지 극한적 상황들을 인류 앞에 펼쳐놓을 것입니다. 하늘에 혹독한 시험과 피눈물 나는 고통의 역사가 예정되어 있습니다. 뼛속 깊숙이 물질화된 인류가 공동체 의식을 회복할 때까지 인류들을 몰아붙일 것입니다. 자신의 자유의지만큼 타인의 자유의지 역시 소중하다는 것을 배울 때까지 인류들은 혼란과 혼돈의 세월 속에서 배우고 체험하게 될 것입니다. 인류의 의식의 각성을 위해 하늘의 계획이 촘촘한 프로그램으로 준비되어 있음을 전합니다. 하늘의 순리를 따르는 인자들과 자연의 순리를 따르는 인자들과 하늘이 일하는 방식을 이해하는 인자들이 새하늘과 새 땅의 주인이 될 것입니다. 하늘이 일하는 방식이 하늘이 가는 길입니다. 하늘이 가는 길이 대우주의 법칙입니다. 하늘이 가는 그 길의 처음과 끝에는 창조주의 의식이 있습니다. 하늘이 가는 그 길의 과정과정마다 창조주의 의지가 있습니다. 창조주의 의지에 의해 하늘이 가는 길이 정해지며 하늘이 일하는 방식이 정해집니다. 하늘은 스스로 정한 그 길을 스스로 가고 있을 뿐입니다. 하늘은 스스로 정한 그 길을 하늘이 일하는 방식으로 집행하고 있을 뿐입니다. 하늘은 스스로 정한 그 길을 인류의 의식의 눈높이에서 진행하지 않습니다. 하늘은 스스로 정한 그 길에서 
한을 스스로 정한 법칙을 한치의 오차 없이 하늘이 일하는 방식에 의해 집행하고 있을 뿐입니다. 2016년 1월 10일 우데카